κάπου από τον ε, παπά τη Ενωρία μα κάτι που δεν μου άρεσε εμένα. Α πούμε, λέει, είπε, δεν πειράζει λέει, η μάσκα λέει, που φοράνε τα παιδιά στα καρναβάλια, ε, πειράζει η μάσκα του προσωπικού τη υποκρισία. Εγώ λέω ότι πειράζουν και οι ίδιοι οι μάσκες. Ήταν σαν να αποδεχόταν, δηλαδή. Σαν να αποδεχόταν τα καρναβάλια. Έτσι όπω το είπε. Αυτό ο άνθρωπο όλο με σε πειρασμέ με βάζει. Την άλλη φορά είχε δίκιο βέβαια, μου λέει: Σκανδαλίστηκα με έναν ιερέα που φορούσε τη μάσκα την ώρα που κυρωνούσε. Και έλεγα: Λέει να κοινωνήσουν, να μην κοινωνήσουν. Και εγώ αρπάχτηκα από εκεί. Ήταν μια ευκαιρία και για μένα και να τα βάλω με του μασκοφόρου, του ιερεί. Τώρα μου λέει ένα άλλο πάλι τώρα. Ο ίδιος μας ήταν. Ο ίδιος ήταν. Βλέπετε, το ένα πάθος όταν έχει ο άνθρωπος ένα πάθος, φέρνει και το άλλο πάθος. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτός ο άνθρωπος και μόνο ότι τη σκανδαλίζει είναι φοβερό. Διότι εδώ ο Χριστός λέει αν λέει σκανδαλίσει ένα των παιδιών μου εκεί σου συμφέρει λέει να πάρεις μια Πέτρα μεγάλη και απάς να βουτήξει τη θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν των μικρών και εννοεί το χριστιανό. Και τώρα αυτός καημένο να τον πω, τι να τον πω, από άγνοια και να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε προσευχή. Δεν έφτανε το σκανδάλισε μια φορά με τη μάσκα του που κοινωνούσε με τη μάσκα του. Τώρα το σκανδαλίζει που λέει είναι υπέρ τη μάσκα των καρναβαλιών που η Εκκλησία μας τα έχει καταδικάσει αυτά. Και μάλιστα, ποιον Άγιο, τον Άγιο Τιμόθεο σκοτώσανε οι άνθρωποι με τα καρναβάλια. Επειδή ο Άγιος κήρεται την Ορθοδοξία, κήρεται την πίστη, κήρεται τις παρανομίες αυτές, ήταν μια ομάδα με καρναβαλιστές και το σκοτώσανε τον Άγιο. Και έρχεται τώρα, τι να πω, τι να πω, ο άνθρωπος που έπρεπε να στηρίξει την πίστη, να, να, να ξέρει ποια είναι η πίστη μας, λέει εντελώς τα αντίθετα. Μη σας φαίνεται περίεργο, όσο τα πηγαίνουμε προς το τέρμα, θα βλέπουμε πολλά τέτοια. Εκπλήξεις θα βλέπουμε. Ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να στηρίξουν την πίστη, γίνονται χειρότεροι από τους κοσμικούς. Διότι ένας κοσμικός χριστιανός ξέρει ότι η μάσκα... Είναι του διαβόλου και δεν πρέπει να τη φοράει ο χριστιανός. Οι άλλοι, όχι ότι κάνει να τη φοράνε οι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπο είναι ελεύθερος, τουλάχιστον εσύ πάτε μου που λες ότι πιστεύεις στον Χριστό, ότι υπερετείς εν πάση περιπτώσει τον Χριστό. Και γίνεσαι και αιτία σκανταλισμού και για τους πιστούς. Να λες να είσαι υπέρ τη μάσκας. Πού φτάσαμε πάτε μου, τι λόγο θα δώσουμε. Μετανοήσε, πάτερ μου. Μετανοήσε. Mm-hmm. Τουλάχιστον, αν δεν ξέρεις, η άγνοια, εν πάση περιπτώσει, πα, παρόλο ότι δεν μας απαλλάσσει, αλλά θα έχει ένα μικρό ελαφρυντικό. Οφείλουμε όμως, τουλάχιστον, τα της πίστεώς μας, να τα γνωρίζουμε. Εμείς τουλάχιστον. Οι ερήσιοι μοναχοί, καλά δεν λέω για τους επισκόπους μας και για τους πατριάρχες μας εκεί, είναι φρικτός ο λόγος που θα δώσουν εάν δεν μετανοήσουν. Θα είναι φρικτός. Διότι όσο πιο ψηλά είναι κάποιος και πέσει, τόσο πιο πολύ πονάει. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Όσο πιο ψηλά είναι, η ευθύνη είναι μεγαλύτερη. Κύριε Παρακαλώ. Ε, εκτός, εκτός από αυτό, η μάσκα, ο Θεός μας έκανε να είναι άνθρωπο, άνθρωποι που είμαστε πάνω απ' όλα. Και εμείς θέλουμε να βάλουμε μία μάσκα και να γίνουμε μπάτμαν, κομπίκι, μπατράκι, οτιδήποτε άλλο με αυτή τη μάσκα. Δηλαδή κατεβάζουμε τον εαυτό μας πόσο κάτω. Ναι, ε, 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 είναι, είναι και το άλλο ότι υπάρχει σύνοδος που απαγορεύει τη μάσκα. Η οικουμενική σύνοδος. Ναι. Έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο πατέρα μου, ο κοσμικό, λέει ότι ακόμα και στο ψαλτήρι κάποιο να εμφανιστεί με μάσκα. Γιατί να χτίζουμε τρικοδεικτικά. Δηλαδή να χτίζου